А 11 М значит медицинский. А открытый урок проводит главный специалист по медицинской профилактике Центрального федерального округа Екатерина Иванова. Разговор, по сути, профессиональный. Ребята в течение двух лет проходят подготовку на принципах раннего профессионального обучения. Это специализированный медицинский класс на базе Московской медицинской академии имени Сеченова. Класс работает столь успешно, что почти все его выпускники, начиная с 2001 года, поступили в высшие учебные заведения по медицинскому профилю. Это их осознанный выбор на всю жизнь. Быть медиком – это, во-первых, нужно э, жертвовать собой для того, чтобы помогать другим. Это звучит почти как клятва Гиппократа, основная идея которой – лозунг «Не навреди». Увы, нас окружают очень многие вредные факторы. Грамотные медики должны оградить от большинства из них своих пациентов и не только. А проблема в первую очередь именно в нас самих. Мы сами умудряемся нанести себе больший вред. Одними силами медицинских работников не справиться с ростом заболеваемости, не справиться вообще просто с заболеваемостью населения, без готовности населения э, жить здоровым образом жизни. Надо уже со школьной скамьи формировать и доносить, что... Не только медицина влияет на твое здоровье, ты сам, прежде всего, твоя готовность быть здоровым, это и является тем вектором жизненным, по которому, в принципе, нужно идти. Именно в школах закладываются базовые знания о своем здоровье. Если вы с детского сада усвоили, что надо мыть руки перед едой, то и дальнейшие правила сохранения здоровья не пропадут зря. Почему, например, некоторые народы отличаются долголетием? Почему среди них не распространены наши вредные привычки? Почему они умеют избегать худшего, чему у них можно научиться? Мотивировать человека к здоровому образу жизни – это самая сложная задача. Ее решает весь мир. Решают врачи, решают психологи, решают политики. Это действительно, с одной стороны, элементарно. Хочешь жить – Сохраняй элементарно и соблюдай правила. Самое смешное, что все эти правила мы знаем, но тут же забываем. И даже представить себе не можем, каким разрушительным последствиям это приводит. Простой пример. На вооружение и войны человечество тратит 2 триллиона долларов ежегодно. Это прямые убытки. Но те же 2 триллиона долларов человечество теряет от заболеваний, связанных с курением. Сигарета убивает как пуля. Исполнение правил здоровья обережет не только от этой угрозы. Вот они, простейшие правила. 5 порций овощей и фруктов в день, мало соли. Это отсутствие сигарет в принципе в менталитете и в мыслях. Это обязательное движение. Не только 30 минут в день, а желательно больше часа в день. Это основные правила. Двигаться, кушать полезную еду и не курить. Легко запомнить, но нелегко выполнить. А от этого зависит и качество, и продолжительность нашей жизни. Сергей Берзин, Денис Корнев. Информационная программа «День».